Fala rapaziada, bom dia pra vocês aí, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo O dia por aqui tá começando, como vocês podem ver, e neblina, e frio, e chuva Então, hoje eu tenho um trabalho só mais tarde, resolvi gravar esse vídeo cedinho pra vocês, tá? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu te convido a se inscrever e badalar aquele sininho para você ser um dos primeiros a receber o conteúdo aqui do canal. Falei, meu nome é André, eu moro aqui na Califórnia, sou filmmaker, quase sendo atropelado por um carro agora. E neste humilde canal eu compartilho com vocês um dia a dia aqui na Califórnia, tá? Respondendo algumas dúvidas, respondendo algumas inquietações de vocês como inscritos. Pois bem, hoje, para esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo do que normalmente é Pelo fato de que eu recebi bastante comentário Eu tenho recebido assim em todos os vídeos, sempre tem uma pessoa comentando Perguntando como é que é trabalhar com o um aplicativo aqui DoorDash, entrega de comida, passageiros e tal E eu sei que vocês que assistem esse tipo de conteúdo vocês assistem determinados canais Que são aqueles caras que te mostram Como é que é o dia a dia De entrega De aplicativo aqui na Califórnia Eu já falei pra vocês também Que a entrega de comida Aqui Aplicativo no geral Ele é uma das principais Funções econômicas para quem tá chegando para quem tá imigrando vindo do Brasil né? Só que tem bastante coisa Que essa galera não conta Entendeu? Então você vem do Brasil pra cá Animado pra trabalhar com isso Já descobrindo aqueles jeitinhos não convencionais Pra você conseguir o aplicativo pra trabalhar E acha que vai chegar aqui fazendo 300 dólares por dia Só que tem uma coisa que essa galera não conta nos vídeos Tem uma coisa que essa galera não te adverte e que eu como imigrante, eu como brasileiro, eu me sinto na obrigação de falar isso pra vocês Porque infelizmente não é bem assim, né? Então se você quer saber mais sobre isso, fica aí que a gente vai conversar sobre Mas depois da vinheta Então vamos lá, ah, antes de mais nada eu queria dizer para vocês que esse vídeo ele não tem julgamento nenhum, tá? Se você já fez, se você faz ou se você está planejando fazer, trabalhar com o aplicativo aqui, né? O que eu queria fazer é realmente te alertar porque, caras, o que tem de gente assim que volta para o Brasil, que desiste por conta de decepções nessa área... É, não é, não é pouco não, saca? Hoje eu divido casa com algumas pessoas, né? Somos, somos em quatro dentro da nossa casa hoje E desses quatro, dois deles trabalham com aplicativos né? São brasileiros que trabalham com aplicativos Das outras casas, uma outra casa que eu já morei A gente dividia a casa em seis Todos os seis faziam aplicativo, então... O que eu vou contar para vocês é uma experiência muito próxima de, de convívio meu, né? Bom, é, também não vou falar do mérito de como você faz para trabalhar nesses aplicativos Porque se você está assistindo esse tipo de conteúdo, provavelmente você já esteja informado de como que é E existe o jeitinho brasileiro para isso, né? O jeitinho brasileiro, caras, ele ferra a sua vida aqui de uma maneira é, muito contundente, tá? Se você tá no Brasil, você tá vindo pra cá com a promessa de um amigo que você fez no grupo de brasileiros que vai te arrumar uma conta alugada pra trabalhar com esse tipo de aplicativo o teu caminho, ele já tá entortando 90 graus porque... Essa sua conta de aplicativo que você está alugando, que você está comprando, que você vai pagar semanal, 
que talvez você vai pagar uma bolada para comprar ela, ela vai dar problema, tá? Não importa o que, nem quando, mas ela vai dar problema, porque ela vai te deixar na mão. E esse problema ele dá justamente numa época assim, ó, que você tá meio ferrado aqui, tá? Isso é experiência, experiência em comum aqui da galera. Você vai sair para trabalhar de manhã, vai ligar seu aplicativo, tomar um banho, fez seu café, tá animado, sexta-feira, daí você vai logar no seu aplicativo, a sua conta caiu, né? você não tem como trabalhar. Você já fica depressivo Porque o seu dia não rende Você tava precisando fazer um dinheiro para completar, para pagar o seu aluguel E de repente você não consegue trabalhar Porque a tua conta caiu Daí o que você vai fazer? Você vai ter que procurar outra Porque isso é um ciclo vicioso Você já não sabe fazer outra coisa mais aqui Você vai procurar uma outra conta para alugar nem preciso falar também de onde vem esse tipo de conta, né? Mas como eu falei, sem julgamentos. É pra, é pra orientação mesmo, educativo. Daí você vai fazer o quê? Você vai comprar outra. E essa outra que você vai comprar vai cair também. Entendeu? E aquele dinheiro que você fez na semana, que era pra pagar seu aluguel, você não tem mais. Você gastou ele pra comprar conta de aplicativo pra trabalhar. E cara, isso é muito triste porque eu lembro que teve uma vez a gente estava fazendo tipo, uma confraternização com a galera em casa, todo mundo estava animado, porque era mais ou menos nessas épocas festivas de final de ano e tal. E daí um dos, um dos nossos amigos chegou em casa e falou, putz galera, deu, deu ruim, caiu minha conta. O clima, ele já vai lá pra baixo Porque a gente sabe o quanto que a pessoa O quanto que a pessoa se ferra Nesse tipo de Nesse tipo de atividade, né? Então É bem complicado Daí você vai pensar assim, tá, mas se eu comprar Mais de duas, três contas Eu não vou ter esse problema Porque se cair uma, fica outra Tinha semanas em que esses aplicativos Faziam essa limpa E caíam, tipo Duas contas no mesmo dia Entendeu? Então não existe escapatória Você vai passar por isso, cara Tá? Você vai acordar um dia Lindão, animado pra trabalhar E não vai poder trabalhar né? Segunda coisa É que Às vezes Isso também é experiência Experiência em comum aqui Da galera, né? Vai ter... Tu pode estar pensando de repente, né? Ah, caiu uma, compra outra é... Ou aluga outra E tal e, né? O negócio não fica parado Vai parecer que eu estou acentuando negativamente Esse negócio aqui, tá? Mas não, isso é realmente é fato, tá? Isso aconteceu Tinha um, um colega nosso Que ele comprou uma conta para trabalhar A conta caiu Né? Daí o que, que geralmente essa galera faz? Essa galera te dá uma... Tipo, te dá um, um tempo de garantia, né? Que é pouquíssimo E às vezes o cara nem te paga a garantia Ele simplesmente some, que é mais fácil, né? E daí o cara comprou essa conta Caiu Ele deu uma conta de garantia Caiu Daí depois acabou, né? Não tem mais o que fazer Daí ele falou Vou procurar outra pra comprar Comprou outra conta Caiu Entendeu? E daí assim, ó, só nessa brincadeira já foi uma fortuna Pra você resgatar todo esse dinheiro de volta Você vai ter que trabalhar o triplo do que você era acostumado a fazer Do que você trabalhava E daí, meu amigo, às vezes você não se recupera mais Entendeu? Às vezes você vai passar meses trabalhando pra conseguir resgatar aquela grana Que você não vai conseguir Porque o grande problema disso tudo É assim, ó, é o teu rating da conta, né? Então você precisa ter bastante corrida, você precisa ter bastante experiência dentro do aplicativo para você pegar corridas boas. Daí quando cai a sua conta, você tem que começar tudo de novo. E mais uma vez, e mais uma vez. E o começo desses aplicativos é tudo muito difícil. Porque vai começar a chamar a corrida muito ruim. E você é obrigado a pegar porque você precisa levantar as estatísticas do teu aplicativo. 
E daí quando você está com as estatísticas razoavelmente boas Tua conta cai E você vai ter que começar tudo de novo E isso Meu amigo Minha amiga Que está planejando trabalhar com esse tipo de De coisa pra cá É realmente triste Porque você entra num looping de tristeza E depressão Que vai fazer com que que já fez e que vai fazer muitas pessoas desistirem dessa jornada para cá. Por quê? Porque talvez tenha começado não pelo caminho mais correto, talvez não tenha começado pelo caminho pelo caminho não tão reto assim, né? Mas que não te falei, isso que não é um julgamento, é realmente para te alertar de que isso vai acontecer. Aconteceu com todo mundo e vai continuar acontecendo e vai ficar cada vez mais difícil trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Então, pensa duas vezes. Não é suficiente para você ainda? Então vamos para mais um ponto. Trabalhar com um aplicativo aqui é um sistema de escravidão, onde você fica escravo do teu aplicativo. Tem um amigo nosso também, que a gente sempre está fazendo alguma coisa diferente aqui com com a rapaziada, a gente sabe para fazer uma trip, a gente vai num parque, a gente vai para praia, a gente vai para neve, a gente vai para montanha, tem uma galera que gosta de esquiar, então tipo, a gente vai, a gente tem que aproveitar a vida, afinal de contas não é só trabalho né, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, se você ficar só querendo trabalhar, 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 você vai... Você vai ficar meio peteleco das ideias aqui, né? E aí que entra a função do aplicativo Porque você não tem hora para trabalhar Você pode trabalhar a hora que você quiser Você liga o aplicativo e sai fazer Sai pegar passageiro, sai pegar pedido de, de delivery de, de comida e tal, de lanche E daí você chama essa galera para sair Vamos sair, cara, não sei o que Vamos aproveitar Não, 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 cara, tem que trabalhar Tem que trabalhar porque você não consegue mais se desligar Desta porra, deste aplicativo Você fica só em função disso A tua vida é isso Porque você pensa assim Não, preciso fazer o máximo de dinheiro que eu puder agora Porque se cair o aplicativo de novo Eu já tenho dinheiro pra comprar outra conta Entendeu, mano? Você fica ferrado das ideias, cara A tua saúde mental Ela fica debilitada porque a tua vida é pensar só em conta que tá caindo A tua vida é pensar em dinheiro extra que você precisa ter para caso tua conta caia, entendeu? E isso não te permite fazer mais nada Só trabalhar, 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 trabalhar Porque tu não sabe o que pode acontecer No outro dia Você vai para casa, toma um café Quando você liga o seu aplicativo para sair para trabalhar Não tem aplicativo para você sair para trabalhar eu te pergunto, é essa vida que você quer aqui como imigrante? É esse estresse, essa dor de cabeça? Eu acho que não, né? E se por acaso você acha que tudo isso que eu falei é pouco, que você consegue tirar isso de letra, eu queria te dar uma outra notícia não tão boa, que essas empresas, essas startups de delivery, do próprio Uber e tal, eles estão sempre achando maneiras de deixar os aplicativos mais protegidos contra esse tipo de fraude para que realmente não, não, não tem esse tipo de coisa, né? Então, todos os artifícios que eles têm para deixar isso aí mais seguro para o usuário até, né? De acordo com a política deles, tipo escaneamento facial, é, verificação em duas, três etapas e tal vai fazer com que esse processo aí fique cada vez mais difícil de conseguir, de conseguir se levar. Então, até um tempo atrás era mais tranquilo, hoje não é tranquilo, amanhã vai ser quase impossível, né? Então, uh, pensa duas vezes, cara. Se é isso mesmo que tu quer, se é isso mesmo que... Se você está disposto a passar por tudo isso Porque no final das contas 
não vale a pena Sabe, gente? É legal, ganha dinheiro Né? Mas... Uh, ganha e não ganha, cara Você ganha e você perde numa velocidade absurda Mas eu não queria falar isso pra te desmotivar, tá? Eu queria falar isso pra te motivar A achar um meio em que você possa migrar pra cá E que você possa fazer tudo isso Dentro de uma legalidade Entendeu? Pra você não esquentar a tua cabeça Pra você conseguir chegar em casa Depois de um dia cansado de trabalhar com o aplicativo Tá? Pelas vias normais e naturais Você poder deitar na sua cama, descansar E saber que no outro dia você vai poder trabalhar de boa Entendeu? Né? Ah, tem uma coisa que daí vale pra todo mundo É que o aplicativo em si ele tá ficando saturado, é muita gente trabalhando É muita gente chegando Principalmente aqui na Califórnia Essa não é a realidade de outros estados, né? Mas aqui tem gente chegando todo santo dia E qual que é a primeira coisa que essa galera vai fazer? É aplicativo Então num dia você tá dividindo as ordens do teu, da tua cidade ali, do teu bairro Com 50 pessoas No outro dia são 70 No outro dia são 75 tem gente que desiste, né? Por causa de todos esses argumentos que eu passei para vocês. Tem gente que procura outras atividades para fazer, o que eu encorajo muito. Sempre tem outras coisas para fazer, né? Você pode trabalhar. Eu já trabalhei em mudança. Eu já hoje eu trabalho como fotógrafo aqui e tal. Tipo, mas tem amigos meus que trabalham com landscaping, que trabalham na obra, que trabalham de pintura. Então, assim, existem outras atividades que você possa fazer. Talvez não tão fáceis como você ficar dentro do seu carro fazendo entrega de comida ou buscando passageiro, mas existe, tá? Então é isso. É só para você realmente abrir o seu olho e pensar um pouco mais com cautela sobre esse cenário que a galera pinta para vocês de que trabalhar com aplicativo é fantástico, é bom, ganha dinheiro. E que faz a economia girar aqui na Califórnia, tá? Então pensa bastante sobre isso. Mais uma vez eu repito, tá? Isso aqui não é um julgamento de ideia, de política, de economia, sei lá, de como você queira chamar. É mais uma ideia para você poder abrir o teu olho e saber aonde você vai estar tá se enfiando. Afinal de contas, as pessoas não falam muito sobre isso. E eu acho que é... Pelo menos, pelo menos educado comentar sobre essa realidade oculta embaixo dos panos das entregas e dos aplicativos aqui na Califórnia, tá? Então pensa nisso, é, se você tiver dúvida, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui nas sessões, aqui na sessão de comentários, eu respondo todos vocês e... A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima.